ਵਾਲੇ ਤੋਂ సార్ ఫుడ్ సార్ ఏంటది అంటే మీరు ఆర్డర్ ఇవ్వలేదా అంటే స్విగ్గీ జొమాటో రెండిట్లో ఆర్డర్ చేశాను ముందేది వచ్చిందా అని సరే ఇవ్వి క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ అనా లేదు సార్ ఆల్రెడీ పే చేశారు మర్చిపోయా క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ అనుకున్నా సార్ రేటింగ్ మాత్రం మర్చిపోకండి సార్ నీకు ఫైవ్ స్టార్స్ ఫిక్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫుడ్ డెలివర్డా అదేంటి హే ఫుడ్ డెలివరీ ఇచ్చాడా పొద్దు పొద్దునే బోండా తింటే ఉంటది చూడు అయినా అది నేను ఆర్డర్ చేశాను ఎవరు బుక్ చేస్తే ఏముంది చెప్పు ఇంత అద్భుతమైన ఫుడ్ తినాలంటే రాసి పెట్టు ఉండాలి అందుకనే పెద్దలంటారు తినేదాని మీద మన పేరు రాసి పెట్టు ఉండాలని ఎవరు బుక్ చేస్తే ఏముంది చెప్పు చేరాల్సిన చోటికే చేరింది అమ్మో 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 ఏంటమ్మా కింద ఆంటీ సంతకెళ్తున్నారు కొంచెం ఆంటీతో వెళ్ళి కూరలు తీసుకురామ్మా అమ్మా నేను వెళ్ళాలమ్మా ప్లీజ్ అమ్మా ప్లీజ్ టూ డేస్ నుంచి ఇల్లంతా సర్దుతున్నా నాతో అవ్వట్లేదమ్మా నీరసంగా ఉంది సరే అమ్మా నేను వెళ్ళొస్తా వచ్చేటప్పుడు ఏమన్నా ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకురావాలా ఏం వద్దుమా రెస్ట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది సరే ఉండ ఒక నిమిషం సరే అమ్మా ఆంటీ ఆంటీ రామా అక్కడే అయిపోయావే అయ్యో పర్లేదు ఆంటీ మీరు సంతకి వెళ్దామన్నారంట కదా అమ్మకు నీరసంగా ఉంది సంతకి మీతో నేను వస్తాను ఆంటీ మనం వెళ్దాం సరే సరే లోపలికి రామ్మా అయ్యో పర్లేదు ఆంటీ ఇక్కడే ఉంటాను మీరు రండి ఏమున్నాయి ఏం లేవంటే రే నాన్న నాకు హెల్ప్ చేయాలరా అమ్మా నువ్వు హెల్ప్ అంటే నేను నాకు భయం వేస్తుంది ప్లీజ్ రా నీకు యాభై ఇస్తా వంద లేవు యాభై అంతే నా దగ్గర అంతే ఉంది సరే ఏం చేయాలి పైన ఉన్న అమ్మాయి సంతకు వెళ్ళాలంటరా కొంచెం నువ్వు తోడుగా వెళ్ళాలరా చీ దాంతో నాకు సంత ఏంటి నేను వెళ్ళను ప్లీజ్ రా ప్లీజ్ రా మీ నాన్న వచ్చే టైం అయింది రా కాఫీ పెట్టాలరా ప్లీజ్ 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 నా కొండ కదు నా బుజ్జి కదు ప్లీజ్ నానా అలాగే అలాగే సరేమా ఎవరమ్మా ఏం కావాలి లక్ష్మీ ఆంటీ కోసం వచ్చాను సంతకు వెళ్దామని హో నువ్వమ్మా ఇక్కడ ఆగిపోయేవే దా లోపలికి రా రామా అలా కూర్చోమ్మా అంకుల్ మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూసా అంకుల్ మొన్న డ్రాప్ చేసింది మీరే కదా నాకు ముందే తెలుసమ్మా మీరు పైకి కొత్తగా వచ్చారని ఏం చదువుతున్నావు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అంకుల్ మావాడు అదేనమ్మా 
అంటే ఆ రోజు మీ అబ్బాయిని మీరే ఇచ్చుకొని అన్నారా సో గ్రేట్ అంకుల్ అందులో గొప్పతనం ఏముందమ్మా ఎవరి పని వాళ్ళు చేస్తే ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది ఉండదు ఇంతకీ నీతో వచ్చేది ఎవరు లక్ష్మి లక్ష్మి అమ్మా నాన్నున్నారే ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి అంటారు నేను వెళ్ళను నేను చూసుకుంటాను కదా వస్తున్నానండి వీడు వెళ్తున్నాడా చూడమ్మా అమూల్యా నాకన్నా సంత మా వాడికి బాగా తెలుసు సంత నిండా వీడి ఫ్రెండ్స్ మరి అంత అలా చెప్పకు వీడు కూడా సంతలో కూరగాయలు అమ్ముకునేవాడు అనుకుంటారు వీడు రావడం నీకేం ప్రాబ్లం లేదు కదమ్మా నో ప్రాబ్లం అంకుల్ సరే రే కూరగాయలు కొంచెం మంచివి తీసుకురా మంచివి కొనుక్కురావాలంటే ఇంకో రెండు వందలు ఎక్స్ట్రా అవుద్ది వద్దులే మామూలువే తీసుకురా నాకెందుకో డౌట్ గా ఉంది ఎందుకండి పుచ్చిపోయిన కూరగాయలు సంత చెవర్ పాడేస్తారు అవి ఏమైనా తీసుకొస్తాడేమో అని నాకు భయంగా ఉంది మీరు ఎప్పుడు ఇంతే ఒక్క నిమిషం నేను నడుపుతా లేదు నేనే నడుపుతా అయితే ఓ పని చేద్దాం ఏంటి ఎందుకు నవ్వుతున్నావు ఏం లేదు సారీ ఓకేనా ఓకే నో ప్రాబ్లం ఐస్ క్రీమ్ తింటావా వన్ మినిట్ నువ్వు ఐస్ క్రీమ్ తింటావా నువ్వు తినమనుకున్నా ఎందుకు అంటే మొన్న విచిత్రంగా చూసావు వీడితో ఐస్ క్రీమ్ తినాలా అనుకుంటావని అదా నాకు కోల అంటే చాలా ఇష్టం కొంచెం కోపం వస్తే మా నాన్న బైక్ మీద బయటికి తీసుకొచ్చేవాడు తెగ బ్రతిమాలేవాడు అలా బ్రతిమాలుతూ రోడ్డు మీద ఐస్ క్రీమ్ తినిపించేవాడు నా కోపం లేదని మా నాన్నకు తెలిసిన ఐస్ క్రీమ్ తినిపించేవాడు నాతో టైం స్పెండ్ చేసేవాడు అలా ఐస్ క్రీమ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఓహో అవును అవైతే పది రూపాయలకి పది వస్తాయి నీవి చూడు సకం సంచు కూడా నేను ఉండలేదు ఇలా అయితే ఈ వంద ఐస్ క్రీమ్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తాం వీడేంటి ఇంకా రాలేదు అమ్మా ఇదిగో కూరగాయలు అదేంట్రా అన్ని ఆకూరలే తెచ్చావు ఓ ఇప్పుడు అమ్మకు డౌట్ రాకుండా ఏదో మేనేజ్ చెయ్యాలి అమ్మా 
నువ్వు ఇలాంటి చీప్ క్వశ్చన్ లేస్తావని అనుకోలేదు కానీ వేసావు ఎంతో తెలివిగా ఉండే మా అమ్మ ఇంత అమాయకంగా ఇంత థింగర్గా ఎలా అయిపోయిందో అని ఎన్నో రాత్రులు ఆలోచించాక నాకు తెలిసింది ఎందుకురా నేను ఇంత అమాయకంగా థింగర్గా అయిపోయాను రోజు మీ ఆయన తీసుకొచ్చే కూరలు తినడం వల్ల అమ్మా రోజు కూరగాయలు తినడం వల్ల వచ్చే సమస్యలు ఏంటో తెలుసుకున్నాను ఇలా ఆకూరలు తినకపోవడం వల్ల వచ్చే నష్టాలు తెలుసుకున్నాను రోడ్డు మీద తిరిగే ఆవులు మేకలు ఇలాంటి కూరలు తినవమ్మా ఇదిగో ఇలాంటి ఆకూరలే తింటాయి మన పూర్వీకులు ఏం తినేవాళ్ళమ్మా ఇలాంటి ఆకులే తినేవాళ్ళు వాళ్ళెంతో అభివృద్ధి చెందారు అలాని తెలివితేటలు మరువున పడిపోవడం చూడలేక దగ్గరగా ఉన్న కూరగాయలు చేప వదిలేసి కాళ్ళ నొప్పు ఉన్న దూరంగా వెళ్ళి నీ కోసం ఆకూరలు తీసుకొస్తే నన్ను ఇంత మాట అంటావా పది రూపాయలకి పది కట్టాలన్నీ చీప్ గా చూడకమ్మా దాంట్లో ఉన్న విటమిన్స్ చూడం చూడమ్మా అది కాదురా అదేంటి అన్ని ఆకూరలే ఉన్నాయి మీరు చేస్తున్న పని ఏంటో నాకు తెలిసిపోయింది అందుకనే నా కొడుకు నా కోసం అన్ని ఆకూరలే తీసుకొచ్చాడు ఈ రోజు నుంచి నా తెలివితేటలు ఏంటో చూపిస్తాను ఏం మాట్లాడుతున్నావే రోజు నీ తెలివితేటలు నేను చూస్తూనే ఉన్నాను కదా ఇంకా చూపిస్తాను నీ మొక్క నీ కొడుకు నిన్ను మోసం చేశాడు మూడు వందల రూపాయలు ఇచ్చి కూరగాయలు తీసుకురారా అంటే వంద రూపాయలు ఆకూరలు తెచ్చి రెండు వందలు నాకేశాడు అలా ఏం లేదు ఏంటి ఏం కాదు రెండు రోజుల్లో తెచ్చిన ఆకూరలన్నీ వాడిపోతాయి ఎండిపోయాయంటూ మళ్ళీ కూరగాయలకు డబ్బులు అడిగావో కొట్టేసి నీ కొడుకునే అడుగు అమ్మో నా వంద రూపాయలు ద ఫార్మల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఎ బిట్ ఫీల్డ్ ఇస్ సేమ్ యాజ్ ద డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రక్చర్ బట్ దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ యాక్సెసింగ్ అండ్ యూజింగ్ అ బిట్ ఫీల్డ్ ఇన్ ఎ స్ట్రక్చర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ రిక్వైర్డ్ పాప ఎన్ని సబ్జెక్ట్లు ఉన్నాయో ఏంటో ఇంత పొద్దునే వచ్చి చదువుకుంటుంది బై డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఎ బిట్ ఫీల్డ్ హాయ్ అంకుల్ హాయ్ అమ్మా రోజు అంతలా చదువుతున్నావు ఎన్ని సబ్జెక్ట్లు ఉన్నాయి ఏంటమ్మా ఏంటంకుల్ అదే అమ్మా ఇంత పొద్దున్నే లేచి చదువుతున్నావు కదా ఎన్ని సబ్జెక్ట్లు ఉన్నాయా అని అడుగుతున్నాను నేను కాలేజ్ టాపర్ అంకుల్ ఓ అవునా అమ్మా వీడు బాగానే చదువుతాడు కానీ మూడు సబ్జెక్టులు ఉండిపోయాయి సరే అమ్మా ఓకే అంకుల్ ఏమైందిరా ఏం లేదు ఎరా నాన్న ఏనా ఇంకెవరికైనా చెప్పాలా పోని గుమ్మం ముందు ఓ పది మందిని నుంచోపెట్టి మావాడికి మూడు సబ్జెక్టులు పోయిని అని ఊరంతా చెప్పించినానా ఏమన్నానరా అవును నాన్న నేను ఫెయిల్ అయ్యాను ఇప్పుడు అది అమ్మాయికి చెప్పాలా అది కాదురా ఇంత ఉదయం వరకు పడుకుంటే ఎలారా పాస్ అవ్వాలి కదా నీకంటూ ఓ గోల్ ఉండాలి కదరా లేపడం తప్పు కాదు పాస్ అవ్వమని చెప్పడము తప్పు కాదు కానీ కనిపించిన ప్రతి ఒక్కరికి నేను ఫెయిల్ అయ్యానని చెప్పడం తప్పు అయినా గోల్ ఏంటి నాన్న సరే నా గోల్ పక్కన పెట్టండి మీ గోల్ ఏంటి క్యాబ్ డ్రైవర్ అవడమా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే చేతి మీన కాదు నాలుక మీన వాత పెడతా జాగ్రత్త మాట్లాడే ముందు మీ నాన్నతో మాట్లాడుతున్నాను తెలుసుకొని మాట్లాడు చిన్న పిల్లాడండి వాడు మాటలేం పట్టించుకోకండి పర్లేదు లేవే వాడు నా కొడుకు నన్ను అనకపోతే ఇంకెవరిని అంటాడు టిఫిన్ తిందు కానీ ప్లీజ్ రా మా నాన్న కదు మా బుజ్జి కదు లే 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 దా లే
ఒక్క మాట అంటేనే నీకు అంత కోపం వచ్చిందే కనిపించిన ప్రతి ఒక్కరూ మీ అబ్బాయి పాస్ అయ్యాడా అని అడుగుతూ ఉంటే నిజాన్ని దాయలేక అబద్ధాన్ని చెప్పలేక అప్పుడు మీ నాన్నకి ఎంత కోపం రావాలి తిన్నా తినకపోయినా నీ కాలేజీ ఫీజు ఎప్పుడూ ఆపలేదురా ఎందుకంటే అందరి ముందు ఒక్క మాట కూడా అనిపించుకోకూడదని ఎక్కడా అందరిలో నా కొడుకు అలసైపోతాడా అన్న భయంతో కారు కట్టవలసిన ఈఎంఐ కూడా నీ కాలేజీ కట్టేస్తున్నారా తండ్రిగా ఆయన నీ గురించి అంత ఆలోచించినప్పుడు కొడుగ్గా నువ్వు ఇంకెంత ఆలోచించాలరా అన్నది మా అమ్మే కొట్టింది మా నాన్నే అనుకుంటే ఎలాంటి కోపాలు ఉండవురా సారీ అమ్మా నాకు కాదురా మీ నాన్నకు చెప్పు సరే పద ఏమినా టిఫిన్ చేసావా లేదు నాన్న ఏ సారీ నాన్న మార్నింగ్ పార్ట్నర్ అబ్బా నువ్వు హీరోలో బిల్డ్ పెద్ద ట్రై చేస్తావు కానీ మీరు మంచి కామెడీ యాంగిల్ ఉంది పార్ట్నర్ నిన్ను ఆఫీస్ కి పిలిచింది పని చేసుకోవడానికి నా బుర్ర తినడానికి కాదు అవుట్ సర్లే కానీ మనలో అనమాట మీ ఇల్లు ఏమైనా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ దగ్గరలో ఉంటుందా లేదా నాగార్జున గారి ఇంటి పక్కన లేదా వాళ్ళ పైప్ లో వచ్చే వాటర్ ఏమైనా తాగుతావా చెప్పు కదా పార్ట్నర్